Jeszcze jedna szansa na premię dla małych gospodarstw. Kto nie kupił, niech żałuje. Wywindowane ceny maszyn. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej prasówce. Dzień dobry. Przemek Pilarczyk. Paweł Bawowski. Mamy kilka bardzo ciekawych tematów, ponieważ w marcu wysypie pieniądzem z agencji. Tak, tematy z Tobagdaru, wydanie lutowe. Bardzo ciekawe artykuły. Pierwszy, który nam się rzucił w oczy, to jest jeszcze jedna szansa na premię dla młodych gospodarstw. Małych Kolejna gospodarstw. szansa. Nie młodych, tylko małych gospodarstw. Tak jest. Kolejna szansa. Kolejna szansa. Nie wiem, czy doczytałeś, ile punktów potrzeba, żeby ten program zrealizować? Siedem punktów starczy, żeby zrealizować program i warto zaznaczyć jedną rzecz. To jest premia, czyli to jest pieniążki rolnicy dostają, nie potrzebują żadnego wkładu własnego. Dokładnie tak. I to jest bardzo ciekawe. Pierwsza, pierwsza rata pisze ładnie 48 tysięcy, kolejna po zrealizowaniu i złożeniu ostatecznych dokumentów 12 tysięcy. To przypomina ten program Ciągnik za darmo. Dokładnie tak. I tu warto pamiętać, że te 48 tysięcy powtarza się w dwóch wersjach, bo to jest pierwsza rata i wymóg jest taki, że 48 tysięcy trzeba przeznaczyć na zakup środków trwałych. Tak jest. Tak jest, ale to jest bardzo Reszta ciekawy Reszta pieniążków na różne inne cele. Trzeba przyznać, że bardzo dobrze agencja realizuje to, bo bardzo szybko mamy zwrotkę od momentu, kiedy klient Dokładnie. zapyta i zaczynamy realizować. Właśnie teraz ta realizacja następuje. I tu jeszcze kwestia, kogo dotyczy. Małych gospodarstw, których wartość ekonomiczna nie przekracza 13 tysięcy euro. Łatwo to policzyć, w internecie jest kalkulator, tak. każdy może sobie to sprawdzić. Jest bardzo fajny kalkulator, on jest bardzo funkcjonalny tak i od razu można przejść przez ten jak gdyby wstępny etap nie trzeba szykować Dokładnie. dokumentów, tylko łatwo to sprawdzić. I druga grupa to są dwuzawodowcy, czyli rolnicy, którzy mają gospodarstwo i pracują gdzieś tam, też mogą uczestniczyć w tym programie. Bardzo przydatny program, bo te małe gospodarstwa u nas wymagają pewnego wsparcia, one potrzebują pewnej odnowy technicznej. Co ciekawe, wartość inwestycji nie wynosi 15 tysięcy euro, nie więcej, ale jest to wartość wyższa niż wartość ekonomiczna gospodarstwa, która wynosi 13 tysięcy. Bardzo ciekawy projekt i to trzeba przyznać, że bardzo fajnie się realizuje. Kolejna rzecz, czyli kolejne pieniądze, bardzo warto na to zwrócić uwagę, to premia dla młodego rolnika na już w marcu. Tak. Tu jest trochę bardziej to skomplikowane, Przemku, jakbyś powiedział w kilku zdaniach. To znaczy tak, generalnie wnioski mogą składać rolnicy, którzy nie ukończyli 40 lat. Tak. Nie, nie mieli urodzin, powiedzmy, 40 znaczy, nie obchodzili. Tam jest mała uwaga, że mogę mieć 40 lat, a nie mogę mieć 40 tak. lat. Wysoko się premiuje wykształcenie rolnicze. W tym programie tak trzeba mieć 8 punktów minimum. To już o jeden punkt więcej niż małe jeden gospodarstwa. I tutaj jest taka ciekawość, bo w małych gospodarstwach była wartość ekonomiczna do 13 tysięcy euro, tak. a tutaj mamy wartość ekonomiczną od 13 tysięcy euro do 150 tysięcy euro. Ale jest w polskim rolnictwie dosyć sporo już młodych gospodarzy. Widzimy to na kanałach YouTube'a i tak. aktywność yy, i warto przeznaczyć dla nich pieniądze. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawy projekt i warto jemu kibicować. Zresztą od wielu lat młodzi rolnicy w polskich gospodarstwach zainwestowali z tak z tych programów. Tu jeszcze jedna sprawa trzeba zaznaczyć, że ten nabór dotyczy rolników, którzy mają zamiar powiększyć gospodarstwo, ale tu jest wymóg konkretny, ponieważ to gospodarstwo musi przynajmniej w wielkości być średniej wielkości gospodarstwa w województwie. W artykule jest tabela, w której można sprawdzić sobie, w jakim województwie ile hektarów jest wymagane minimum, tak jest. żeby dostać wsparcie. To jest bardzo cenne, jest to fajnie napisane, przejrzyście, tak. nie ma takich... Obydwa artykuły są Grzegorza Ignaczewskiego, który się specjalizuje w zarządzaniu ekonomice w Tobagrażu. Bardzo polecamy te dwa artykuły. Kolejny, który jest też bardzo ciekawy, bo dynamika cen w rolnictwie jest bardzo taka, można powiedzieć, niespodziewanie dobra. Jednokierunkowa. Chodzi, jednokierunkowa. W górę. Wszystko idzie znowuż do góry, a utrzymuje tak. ten wysoki poziom tak. relatywnie do tych cen, które spotykaliśmy w latach poprzednich. Rzepak już nawet tutaj przekracza 2000 zł. To jest bardzo ciekawe, bo już Państwo myślą o kontraktacji. Tak. Już się są głosy, że kontraktowany rzepak może być powyżej 1900 zł. Tutaj wszystkich rolników, którzy uprawiają zboża, rzepak te ceny bardzo cieszą, natomiast już troszeczkę mniej cieszą hodowców. To Bydła, też jest prawda. Szody, y, drobiu, no ponieważ no, w tym momencie pasza znacząco drożeje i tutaj na rynku trzody no, ceny troszeczkę ruszyły i bydła. W drobiu troszeczkę gorzej to wygląda i opłacalność w tych kierunkach generalnie im wyższe zboża, tym bardziej spada. Bo no, ceny nie, nie na rynkę 
z robu przetworzonych nie rosną. To są krótko. pasze, jakby nie spojrzeć i one mają, mają wpływ na produkcję zwierzęcą. Dokładnie. Jest też taka mała łyżka dziegciu, akurat na tej stronie o tych cenach. No, kto nie kupił, niech żałuje, taki magiczny tytuł. Nawozy. Nawozy, nie? Już byłoby dobrze, Aż gdyby nie to. Tak, z, z tego artykułu i w ogóle z oczu z rolnikami, jak rozmawiamy, wiem, tak widać, że rolnicy nie bardzo y, potrafią zrozumieć, skąd y, te ceny nawozów y, y, są i jak one rosną, bo nie bardzo się przekładają na koszty produkcji tych nawozów. Takie jest zdanie rolników, że one jakby tendencyjnie rosły wraz ze wzrostem wykorzystują cen okazję, Wykorzystują okazję. To, no, no niestety, ale cieszmy się z tych cen, które są, bo tak. ci, którzy mają coś jeszcze na sprzedaż, to uważam, że mają szansę jak najbardziej z tego skorzystać. Chociaż minusem wydaje się jest to, że Polska coraz więcej eksportuje zboża. To jest właściwie surowiec. Lepiej by było to zagospodarować w Polsce, przetworzyć to i sprzedać jako wyrób gotowy, gdybyśmy Dokładnie raz tak. więcej miejsc pracy, więcej rolnik zarobi, więcej przetwórca zarobi. Tak by było najlepiej. Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy temat poruszony w Tobagrarze. Oboje z Przemkiem byśmy bardzo zwrócili na to uwagę, tak. bo przez ostatnie lata my byliśmy też elementem tych działań na rynku. Dilerska ruletka. To jest ciekawy temat, ponieważ wielu klientów jest zainteresowanych utrzymaniem kontaktu ze swoją marką, a Dilerem. ruchy koncernów niestety tak, tak. uniemożliwiają to. Większość rolników w tej chwili jest przywiązana do swojego dilera lokalnego, gdzie ma blisko y, do serwisu, do części zamiennych. Mają I tutaj się nie razy zdziwili, tak. mówiąc krótko. No, jeden z pierwszych podstawowych problemów, który jest zgłaszany w tym artykule, to jest chociażby kwestia serwisu. Tak. Y jeżeli ktoś, no tak jak w przypadku naszej firmy, byliśmy dealerem przez naście lat klasa czy e, Akko. ciągników e, Akko, Masej i Fend, no to nasz serwis był do tego przygotowany. Każdy tak. nowy serwisant, nie ujmując tak. zdolnością mechaniką, no ja jednak bym, może ja powiedział pewne... inaczej nawet, że dzięki temu, w cudzysłowie oczywiście, że mieliśmy te marki Klas i Akko, mamy tak wyszkolonych serwisantów, że właściwie my do dzisiaj serwisujemy te marki u klientów na bieżąco. Klienci nie zrezygnowali z naszych usług, dostarczamy im części i serwis pogwarancyjny. Tak, no to jest bardzo istotne, bo to jest też kwestia części. Każdy serwis musi też jak gdyby, nauczyć się współgrać z koncernem i umieć tak. obsłużyć. Tu nie chodzi o jakąś uwagę, że to nie umie, tylko tak. potrzebny jest czas. I tutaj z punktu widzenia dealera czy importera no jest sprawa taka, że rolnik ma pretensje nieraz, ale to de facto są rzeczy, które, na które my nie mamy wpływu. Zapadają nie. gdzieś wysoko w, w zarządach koncernów, my dostajemy informacje. Tak samo... I zmiana następuje. Tak jest. No, artykuł opisuje, że rolnicy dostali informację, że importer kończy współpracę z daną fabryką. I tu jest błąd, ponieważ to fabryka przeważnie kończy Dokładnie współpracę tak. z importerem i on się dowiaduje też tak samo w tak. wersji szokującej jak rolnik. Ale właśnie też jest jedna rzecz z tego bardzo ciekawa, wynikająca z uwagi na to, bo wspominaliśmy na początku o programach unijnych, tych, które są dla rolników, tak. wiele z nich jest w toku, bo program 2014-2020 nadal jest realizowany i klienci mają niespodziankę, ponieważ ofertę dostali od jednego dealera, a do realizacji następuje Dokładnie. z drugim dealerem. A, jest a ten termin realizacji problem. może wynosić nawet no, 365 dni. A licząc od daty przy zakończenia przemawiania wniosków, nawet do dwóch lat się może przeciągnąć. No niestety jest tak duży jest. problem. Jest to trochę problem. Jest jeszcze jeden kolejny bardzo fajny artykuł. Taki troszeczkę, uważam, no, yy, bardzo mocno na czasie bym powiedział w ten sposób tak, Przemku. i wywołujący duże emocje. Bardzo duże emocje. Yy, zresztą fajny jest yy, tytuł tego artykułu. Windowanie cen maszyn. I kto jest winny? I kto jest winny, nie? Z punktu widzenia oczywiście Państwa jako użytkowników, przyszłych mam nadzieję użytkowników maszyn rolniczych, oczywiście tym pierwszym jest dealer lub sprzedawca Każdy maszyn. Każdy kupić jak najtaniej, Bo ale oczywiście, niestety właśnie to co żeśmy wspominali, coraz lepsze maszyny. polityka koncernów też niestety powoduje te zmiany cen. Nie do końca, bo także preferencje klientów naszych, ponieważ też jest 10 tak. lat temu ciągniki czy maszyny, które się w ogóle sprzedawały, były w specyfikacji no, bardzo takiej ubogiej. 
tej chwili ta specyfikacja, która była 10 lat temu, zupełnie się nie sprzeda na polskim rynku, kompletnie. Rolnik kupuje znacznie wyższą specyfikację, a wyższa, no to jest cena. Ale nie wiem, czy Przemek, pamiętasz, była taka też sytuacja, że no, my jesteśmy troszeczkę już wiekowi i mamy no, ileś bardzo lat dziękuję. za nami. Nie? No, to nie o to chodzi, ciągle jesteś bardzo ładny i atrakcyjny. E, chciałbym zwrócić uwagę, że kiedyś był wybór ciągnij z klimatyzacją, bez klimatyzacji. Ale teraz, teraz już bez nie. klimatyzacji ciągnika nie sprzedamy. Teraz, teraz. jest pytanie, nie ciągnik z isobusem czy bez isobusa? Nie? Poza tym trzeba wziąć pod uwagę to, że jesteśmy w Unii Europejskiej i wymogi unijne spowodowały dwie rzeczy, które bardzo często ludzie mylą. Jedna to jest norma emisji spalin, tak. która co jakiś czas się że to jest podwyższa, podwyższa aż do piątki i tutaj no, to są koszty, bo silniki są przebudowywane, są nabudowywane nowe elementy, cena rośnie. A dwa, czego ludzie nie rozróżniają, to jest homologacja. Tak. Wymogi homologacyjne dotyczące bezpieczeństwa maszyn yy, i wyposażenia też rosły i to jest osobna zupełnie działka. I suma I tych ostatni, dwóch poczynań. W trzech latach tak były jest. chyba dwie zmiany homologacyjne. Dwie zmiany, tak jest. Spowodowane nawet bardziej bezpieczeństwem jak emisją, emisją spalin. spalin tak Dokładnie jest. tak. Ale właśnie zwróciłem uwagę na tym artykule, bo to warto czasami powiedzieć o tych wartościach. Prasa SIPMA, bardzo, bardzo standardowy model z 279 tak na jeden klasyk, była swego czasu i nadal jest dosyć mocno popularna w gospodarstwach. Cena w 2004 roku, co ciekawe, to było 28 tysięcy zł, tak. a obecnie to jest 52 500. To jest no, prawie 100%. Się. I Tutaj normy emisji spalin nie ma. Tak? Tu normy spalin nie ma, dlatego zwróciłem uwagę na, na maszyny rolnicze. Jest też, też coś, to co mieliśmy do czynienia na początku roku, ogromny ruch cen stali. Tak, to jest podstawa. I, I ja mogę powiedzieć z racji zajmowania się maszynami towarzyszącymi w firmie Korbanek, że no już my mamy przypadki nawet, że producenci dwukrotnie w tym roku no tak. podnieśli cenę, mimo że podwyżka była na końcówce roku zeszłego. Dla, dla, dla zobrazowania sytuacji to jest tak, że więcej cena stali wynosiła 80-90 dolarów za tonę i nagle skoczyła na 165 dolarów za tonę. To jest stuprocentowy wzrost. Tak. I też jest dodatkowy inny problem, że producenci stali troszeczkę reglamentują, nie realizują stuprocentowych dostaw. To też jest istotna uwaga, bo y, czas realizacji zamówień w maszynach u mnie się Dokładnie, zmieni. zapotrzebowanie wzrasta na maszyny, a produkcja stali nie nadąża po prostu, a dodatkowo się nakłada jeszcze problem COVID, y, który się przekłada też na dostawców, pośredników i tak dalej. I suma tych działań niestety powoduje to, że jest jak jest. Znaczy ja zawsze, nie, może nie zawsze, ale ostatnio dosyć z dużą zazdrością na Ciebie patrzę, bo Twoje ciągniki z tych Chin płyną, płyną i ciągle jest kolejne dostawy. Masz. Nie na darmo. Większość koncernów ze względu na to, że ceny rosną i coraz trudniej sprzedać produkty, przesuwa produkcję ciągników do Chin. Produkcja jest tańsza, stal jest miejscowa. Tak. E, specyfikacja taka sama jak ciągników produkowanych w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych, czy gdziekolwiek na świecie. No i tutaj no, cena jednak stanowi jakieś tam e, kryterium Element. wyboru, no bo tak. niestety no, pieniądze w rolnictwie się ciężko zarabia. To jest I one są jeszcze prawda. bardzo takie chwiejne w zależności od pogody i innych warunków. I, no i każdą złotówkę liczymy. Nie? Dokładnie, no, społeczeństwo polskie jest mało wyedukowane, jak ciężka praca jest rolnika tak. i jak ona jest Brak obarczona wiedzy. mnóstwem e, zmiennych, na której sami rolnicy nie mają Dokładnie. wpływu. E, no, chociażby ceny niektórych rzeczy też wynikają już poza zupełnie krajowego rynku. Dokładnie. E, Fajnie to opisał Dawid Konieczka w tym artykule, ale także jest e, komentarz e, doktora Mirosława Czechlowskiego z Akademii Rolniczej w Poznaniu, tak jest. który dokładnie opisuje, dlaczego te ceny wzrosły i jakie elementy wpłynęły na to. I bardzo fajna jest aplikacja y, przez, y, dla prenumeratorów Tobagraru. Tak. Y, zwracam uwagę, bo uważam, że takie narzędzia y, do analizy y, są bardzo przydatne. Y, jest aplikacja, która pozwala nam śledzić te ceny, ceny i mieć dostęp do nich i podjąć stale. decyzję, w którym momencie mamy sprzedawać na przykład. Dokładnie tak. Uważam, że to jest przydatne narzędzie w zarządzaniu no, gospodarstwem i Podstawa ekonomii. dla każdego rolnika. Dokładnie.